हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आज फाइनली जो हम लोग सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट अपनी पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड का सब पार्ट जी आ जाएगा और आप लोगों को आई होप इसके बाद इस टॉपिक से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके जितने भी एम होंगे वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा और इस सबके साथ आपको बता दूँ हम जल्दी ही अपना अकाउंट असिस्टेंट का फ़ेज़ टू स्टार्ट करने वाले हैं फ़ेज़ टू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जब ये स्टार्ट होने वाला होगा तब अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि फ़ेज़ टू हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं जो लोग जेके बैंक में हमारे साथ उन्हें पता है कि किस तरह से हमारी तैयारी स्टार्ट होती है पहले मैंने आपको कहा था एक से दो महीने हम कोशिश करेंगे चीज़ें पढ़ने के लिए समझने के लिए और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि चीज़ें लोगों को आ रही हैं वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम फ़ेज़ टू पे एंटर करेंगे ये कोविड नाइन्टीन वाला फ़ेज़ टू नहीं है ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी के लिए जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम करते आ रहे हैं फ्रॉम डे वन मेरे को अगर ये चीज़ें गिन गिन के बतानी पड़े तो आई मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी अगर मुझे खुद बतानी पड़े तो चलिए जब ये स्टार्ट होगा मैं आपको तब खुद आके बताऊँगा अभी के लिए बात करते हैं हम पार्ट uh, टू जी जो हमारा लास्ट पार्ट होगा सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में जो भी लोग नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि आप पहले जाके हमारे पार्ट सेकंड ए से लेके सेकंड एफ तक देखें तब जाके आपको ये पार्ट समझ आएगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा आप यहाँ पर एक आई बटन होगा उस पर क्लिक करें और आपको सारी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम बात करते हैं आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ से ही हम फेस टू स्टार्ट करेंगे और टेलीग्राम पे आपका पूरा जितना भी आपकी तैयारी चल रही है वो सारी होती रहेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से क्योंकि हफ्ते में अब हम दो कोइज वहाँ पर अटेंड आपके करेंगे और उसके बाद फेज़ टू जो हमारा होगा वो तो चलता रहेगा और आपको अगर मुझसे कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं साथ में अगर आपको किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट चाहिए तो आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी से किस तरह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई शुरू होने की मेन वजह क्या थी किस तरह से पंचायत तक जो हमारे ग्रास रूट लेवल है वहाँ तक हम अपनी डेमोक्रेसी को पहुँचाएँ और वहाँ पर जो चीज़ें खामियाँ चल रही हैं उसे ठीक करें और जो चीज़ें वहाँ पे लोगों को चाहिए उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो किस तरह से आपको मैंने बताया था नरसिम्हा राव जी की कमेटी ने सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट अगर हम बात करें तो नाइनटीन नाइन्टी टू में पास करवाया था और उसके बाद ये आया था आपका अप्रैल ट्वेंटी फोर नाइनटीन नाइन्टी थ्री में आपको मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ पिछले लेक्चर का फीचर्स क्या थे फीचर्स के लिए आपको बता दूं फीचर्स जो भी थे सारे के सारे जो हमारा पार्ट था गडगिल एंड थंगौन कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप उसको देखें क्योंकि पूरा आपका एक्ट ही उस पर बना हुआ है ये क्या क्या चीज़ें थी आपको बता दूं ग्राम सभा को बोला गया था फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम तीन टायर के स्ट्रक्चर्स में पंचायत राज को डिवाइड किया गया था जिसको सबसे पहले बोला गया था बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा कि तीन टायर का सिस्टम हमारा होना चाहिए ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद आप देख सकते हैं उसके बाद क्या चीज़ें कही थी गडगिल कमेटी ने उन्होंने कहा था कि जितनी भी पंचायत में जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली होने चाहिए और जो भी सीट्स हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद यानी कि पाँच साल के बाद फुल यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए रिजर्वेशन की बात की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा आप लोगों ने कमेंट में लिख के बताया था लेकिन उसमें रिजर्वेशन के अलावा क्या बात की गई रिजर्वेशन तो दिया जाएगा एस सी को जो पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग लेकिन उसके साथ ही बात की गई थी कि वन थर्ड जो होगी टोटल सीट वो भी मिलनी चाहिए मेंबरशिप चेयरपर्सन ऑफिस तक किसे वेमेन को ये कहा गया था और इसके अलावा जो कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को प्रमोट किया जाए और एलेवन स्केड्यूल में ये लाए गए थे ये की पॉइंट्स हैं ये डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं पार्ट नाइन में है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल इसमें आर्टिकल टू फोर्टी थ्री से लेकर टू फोर्टी थ्री ओ तक चीज़ें हैं एलेवन स्केड्यूल में है ट्वेंटी नाइन फंक्शनल आइटम्स हैं और आर्टिकल फोर्टी में इसके बारे में बात की है अब जो चीज़ें इसके अलावा और ऐड की गई थी हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली बात करूँगा जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है सबसे पहले आपको मैंने बताया था अभी तक तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात कही गई थी 
ये क्या हूँ बनाने की बात कही गई थी और सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसलिए कहा गया था कि जितना भी कंट्रोल होगा पार्ट प्रिपरेशन का इलेक्टोरल रूल्स का वो सारा किसके पास होगा वो होगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाएगा ये कौन अपॉइंट करेगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो ये करते हैं आपके गवर्नर आप इसको नोट कर लें सेम है जैसे आपको पता है कि अगर हम पूछें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है तो वो करते हैं प्रेसिडेंट वैसे ही स्टेट में कौन आ जाते हैं गवर्नर तो ये याद रखना इजी है सर्विस और टेन्यूर कितनी होगी इस कमीशन की वो भी कौन डिसाइड करेगा वो भी डिसाइड करेंगे आपके गवर्नर जो भी होंगे और रिमूवल किस तरह से होगा तो वो होगा आपका एज पर जज ऑफ हाई कोर्ट तो ये सारी चीज़ें मैं एक आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा तब चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊँगा जिस तरह से मैंने आपको ये चीज़ करवाई है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो सेम आपको यहाँ पे भी बता दूँ कि गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमिश्नर को और इसके साथ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मैंने आपको बताई थी कि इलेक्शन डायरेक्टली होंगे किस तरह से होंगे वो मैंने आपको सारा पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सीज ड्यूटीज टोल्स फीस एक्सेट्रा ये सब कौन डिवाइड करेगा बिटवीन द पंचायत और इसके साथ इनका काम था एलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स बिटवीन वेरियस टायर्स टैक्सेस टोल्स फीस जितनी भी होंगी सब कुछ और ग्रांट इन एड्स भी जितनी भी होंगी वो सब कौन डिसाइड करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन ये तो आप लोगों को पता ही है इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस एक्ट में ऐड की गई थी कि जो अकाउंट्स होंगे उसका ऑडिट किसके पास होगा तो आपको बता दूँ जो पैसे की वाली चीज़ होती हैं वो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के पास जाने देगी ना ही स्टेट गवर्नमेंट तो वो चाहेंगे उन्हीं के पास रहें तो स्टेट गवर्नमेंट ही कैन मेक प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत बात करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें लागू होंगी या किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी तो उसके बारे में ये कहा गया था इस एक्ट में कि जो भी होंगे प्रोविजन ऑफ पंचायत के वो एप्लीकेबल होंगे यूटी में इन द सेम वे एज इन केस ऑफ द स्टेट्स बट द प्रेजिडेंट ये वर्ड आप ध्यान दें बाई अ पब्लिक नोटिफिकेशन मे मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन और एनी पार्ट तो यानी कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कोई भी किसी भी तरह का अगर मॉडिफिकेशन करना होगा इसमें यूनियन टेरिटरीज के लिए तो वो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आता है कि कौन कौन से एरियाज इसमें नहीं आते हैं ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें आई और सब जगह पे लागू हो गई बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था कहाँ कहाँ पे नहीं था आपको पहली चीज़ एक चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ आपको बताना है कि क्या जे एंड के में ये एप्लीकेबल है या नहीं तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं उसके बाद बात करते हैं इंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड मेघालय मिजोरम ये तीनों में ये एग्जेप्टेड था यानी कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा हिल एरियाज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वहाँ पर भी ये अप्लीकेबल नहीं होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई टू द हिल एरियाज तो टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग अब आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग अगर बात की जाए या सीधा पूछा जाए तो असम नहीं है ये ये है आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी ये नहीं था तो इसके अलावा जो थी रिजर्वेशन प्रोविजन जो आपको बताया कि एस सी या वीमेन के लिए रिजर्वेशन होगा आर नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल प्रदेश तो ये था आपका एक टोटल ये एक्ट अब बच्चे कह रहे थे कि क्या यही एक्ट जो है ये जो आपके सिलेबस में ही मेंशन है विद रेफरेंस टू जे एंड के तो जे एंड के वाला मैं आपको बता दूं वो अलग टॉपिक है एक पूरा उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे ये टॉपिक आपको करवाना ज़रूरी था ताकि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए पहले अब जब हम वो चीज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस सेक्ट में अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आप लोगों को पता होगी ये मेरे अपना करने का तरीका है सबका अलग होता है इससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी अब सेवेंटी थ्री एक्ट का अगर हम एक पूरी समरी निकाल लें तो क्या थी सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ ग्राम सभा के बारे में बोला गया था कि क्या होगा फाउंडेशन तीन लेवल का बोला था यहाँ पे पंचायती राज स्ट्रक्चर होगा हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होंगे इन तीनों में उसके अलावा ये कहा गया था 
एक चीज़ आपको और बता दूं अगर आपसे यहाँ पे बोला गया था कि मिनिमम एज कितनी है इलेक्शन लड़ने की तो वो है ट्वेंटी वन ईयर्स तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर थी इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई फाइनेंस कमीशन बनाई गई यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें थी रिजर्वेशन दिया गया किस किस को दिया गया एस सी को दिया गया था पॉपुलेशन बेस पे वुमेन को दिया गया था कितना वन थर्ड ऑफ द टोटल सीट तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ और क्या कहा गया था यहाँ पे और कहा गया था फाइव ईयर टेन ईयर होगा जो भी होंगी चीज़ें अगर इनके वो फाइव ईयर टेन ईयर ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा तो तब वहाँ पर कहा गया था कि छः महीने का टाइम मिलेगा उसके बाद इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तो ये था आपका पूरा सेवेंटी अमेंडमेंट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हों ज़्यादा आसानी से चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगी जब मैं आपको एम सी क्यूज करवाऊँगा इससे जितने भी एम सी क्यूज निकलेंगे मैं सारे कोशिश करूँगा इसमें ही कवर करने की और इस सब के साथ आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ आई बी पी एस का रिजल्ट आ गया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिन लोगों का एस बी आई भी था और जिन लोगों का आर बी आई भी था तो आपके एग्ज़ाम भी अब जल्दी होंगे और जब एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों का अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जल्दी होगा और फेज़ टू में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से लीड ले चुके होंगे इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ जो लोग वेट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल करने का उस उनसे आप बहुत आगे निकल चुके होंगे तो जाने से पहले बस लास्ट टाइम जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फेस टू में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकें किस तरह से होगा मैं सारा इन डिटेल अलग से बताऊंगा आप हमें यार एक क्विजिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं पहले मैं क्विज कंडक्ट करवाऊंगा इसका एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा कब उसके बाद मैं एमसी की उसकी वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए और आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें हमारे फेसबुक पेज पर पे भी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ ओके गाइज